السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد اللہم بنعمتك العظمى صلی علی الحبیب محمد وآل كما اعلنت وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا صدق اللہ مولانا العلی العظیم یتیبم سنہم نرنیا پریہ پتہ رچی دا کلے انڈے سبدم سروی کننا سہو دری سہو درن مارے اللہ سبحانہ و تعالی نام ایبریم اللہ وند ویجیگل اللہ اللہ نمی اول پڑتی انگریہ کو مارا وٹے رند لوگتم اللہ نمکے ورکم خیر پردان جید انگریہ کو مارا وٹے سشتگالم اللہ وند توعت لا اجیوی کیان اللہ آیو سم آیو راریو گیوم سمبل سمردیوم اللہ نمکے ورکم نلگی انگریہ کو مارا وٹے پریہ پتہ مؤمنینگل ہے اللہ سبحانہ و تعالی منشی رائے نمی اوکے ای بھولوگتے ایک اللہ سرشتی چو آم منشی رک اللہ جیوی کیان اللہ اللہ سوگر انگلوم اللہ اوریکی کودتو ادل سمبنن اونڈ پاو پٹو اونڈ میدم آیا ستت اللہ ورونڈ انگن پلے تٹگل علم آئی کونڈ اللہ ونڈ اڈیمگل جیویچ گونڈی ریکنن ینال سمبت یند اد سگردنگل وسیلے آن اد سگردنگل کلر وسیلے آن سمبت یند اللہ اد اہنگری کان اللہ دلہ پر لوگت تیک ڈپوسٹ چیان وینڈی آن اللہ سبحانہ و تعالی سمبت سمبن نرڈا کائکل ایل پیچھ پرلد ادو مچل اللہ ور کانان وینڈی کنڈ اللہنگل مچل اللہ ورڈا ممبل اہنگریچ نڈکان وینڈی اللہ سمبت اللہ نلگیٹ اللہ مرچ پر لوگت تیک ڈپوسٹ چیان وینڈی کنڈ ای وقتی اوڈا کائیل لیل پیچھ تے اوان ادی ادا کرمم چیون نندو یمن اللہ سبحانہ و تعالی پریچک گیا نا نمو کریام سمبت نل مارگتی لوڑا چلوا کیا ال ادین دے پردفلم اوان ننمی آئی کان گئیم اد ننمی لل آد چلوا ای چال ادا وینک پردفلم آئی کان گئیم چیئیم پریشد قرآن دن ادین ساتھی آن نمال آلو جی کان اللد ولی ولی سمبن نر آئی رکن سحابت کرام انڈ چریتر مان اوروڑے چریتر مان نمو پاڑ ملکل آن اللد مہان آئی رکن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مہان آئی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اسلام انڈ آدیت واقف آن اسلام اللہ آدیم آئی واقف چاہیے پتہ آل آن مہان آئی رکن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ينال اي عمر بن الخطاب رضي الله وانو نال قيامت نال المشر الورنبو مهانا يا عمر تنگل كساتشي آئين الكان اللد بوميان انجل 
ഏത് ഭൂമി എന്നറിയുമോ മുഹ്മിനിങ്ങളെ ഹൈബറിൽ വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട മഹാനായിരിക്കുന്ന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റബിയല്ലാഹു അന്നു വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം നാളെ പരലോകത്ത് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റബിയല്ലാഹു അന്നു വിനിക്ക് അനുകൂലമായി വരുമെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്വഹാബത്തിന്റെയും അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഔവലുമൻ ഇസ്ലാം ആദ്യമായിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളാണ് മഹാനായിരിക്കുന്ന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു ഹൈബറിലുള്ള ഭൂമിയാണ് വഖഫ് ചെയ്തത് ഈ ഭൂമി അമ്പ മഹാനായിരിക്കുന്ന ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു എനിക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് വരുമെങ്കിൽ മഹാനായിരിക്കുന്ന ഉസ്മാൻ ഉസ്മാൻ തങ്ങൾക്കും ഇതുപോലൊരു കഥ പറയാനുണ്ട് ഏതാണ് കഥയെന്നറിയുമോ ഉസ്മാൻ മദീനയിലെ മദീനയിലെ വറ്റിവരളാത്ത കിണറ് മദീനയിൽ സ്ഥാപിച്ച മദീനയിലുള്ള കിണറ് ആ കിണർ ഒരു ജൂതന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ആ ജൂതന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കിണർ വിലക്ക് ചോദിച്ചപ്പോ വായിൽ കൊള്ളാത്ത വില യഹൂദി പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായിരിക്കുന്ന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റബി അള്ളാഹു താലാൻഹു ആ പറഞ്ഞ വിലക്ക് ആ കിണർ വാങ്ങിയിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ആ വെള്ളം വിട്ടുകൊടുത്തത് ഉസ്മാൻ തങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ കിണറിന്റെ പേര് ബിയർഹു എന്ന് വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനിക്കും ഈ സമ്പത്ത് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായി നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അത് വരും നാൽ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് വരുമ്പോഴോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിയെ പറഞ്ഞയച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അബൂബക്കറിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോ ഈ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ തന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ മുഴുവൻ സമ്പത്തും എടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന് കൂട്ടിരുന്നവരല്ലേ അബൂബക്കർ തങ്ങള് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിനെ പൊന്നു പോലെ സൂക്ഷിച്ചവരല്ലേ അബൂബക്കർ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിനെ പൊന്നു പോലെ കൊണ്ടു നടന്നവരല്ലേ അബൂബക്കർ എന്നാൽ അബൂബക്കർ തങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് അബൂ തങ് അബൂബക്കർ തങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായി നിൽക്കാനുണ്ട് എന്തെന്നറിയുമോ ഹിജറ പോകുമ്പോ തന്റെ സമ്പത്തും മുഴുവനും അള്ളാന്റെ റസൂൽഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധതീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച കഥ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ കാല റസൂലുള്ളാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബൂബക്കറുതിയുവിന്റെ സമ്പത്ത് എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്തതുപോലെ മറ്റൊരാളുടെ സമ്പത്തും എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് പറഞ്ഞത് മഹാനായ റസൂലുള്ളയാണ് അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും അത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതാണ് ഈ സമ്പത്ത് നാളെ കിയാമത്ത് നാളിൽ അബൂബക്കർ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കും മിനെ എന്നാൽ ഹദീജ ബീവിക്കുമുണ്ട് ഇതുപോലോത്ത കഥ പറയാൻ ഹദീജ ബിന്തു ഹുവൈനിതിനുക്കുമുണ്ട് കഥ പറയാൻ എന്താണെന്നറിയുമോ കയ്യിലും കാലിലും ആഭരണം ധരിച്ച് കോടീശ്വരിയായിരിക്കുന്ന ഹദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹു എന്നു കോടീശ്വരിയാണ് സമ്പന്നരാണ് അവര് ആ സമ്പത്ത് മുഴുവനും അള്ളാന്റെ റസൂൽ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എപ്പോഴെന്നറിയുമോ എപ്പോഴെന്നറിയുമോ മൊമ്മിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാത്തങ്ങളെ ആ മക്കാരും മുഴുവനും കളിയാക്കി മുഹമ്മദ് നിനക്ക് സമ്പത്തില്ലാത്തവനാണ് നീ സമ്പത്തില്ലാത്തവനാണ് നിനക്ക് ആരുമില്ലാത്തവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയപ്പോ ഹദീജ ബീവിയുടെ സമ്പത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ സമ്പന്നരാക്കിയ 
പറഞ്ഞത് ഹദീജ ബീവിയുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ ഹദീജ ബീവിക്കുമുണ്ട് പറയാൻ എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു കായ് കാലിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഊരി കൗത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഊരി കയ്യിലുള്ള ആഭരണങ്ങൾ ഊരി മുഴുവൻ സമ്പത്തും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചവരാണ് മഹതിയായിരിക്കുന്ന ഹദീജ അങ്ങനെ ഹദീജാബിയുടെ സ്വത്ത് മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു ഈ ഹദീജ ബീവിക്കും നാളെ കിയാമത്ത് നാളിൽ അവർ ചെലവഴിച്ച സമ്പത്ത് അതനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കും എന്നാൽ മഹാനായ റസൂറുള്ളായി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ പൊന്നോമന പുത്രി ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീവി ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടൊരു ആഭരണം ധരിച്ച ദിവസം ആദ്യമായി കൊണ്ടൊരു സ്വർണമാല ധരിച്ച ദിവസം ആ സ്വർണമാല ധരിച്ചു കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഹല്ലാന്റെ റസൂല് മാറി മാറി ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ആഭരണത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഹദി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ബീവി മഹദി ഫാത്തിമ ബീവി മനസ്സിലാക്കി റബ്ബേ അള്ളാന്റെ റസൂലിനിക്ക് ഞാൻ ഈ ഇട്ട സ്വർണമാല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലയോ എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് ആ സ്വർണമാല ഊരിവിറ്റ് അതൊരു അടിമയെ മോചിപ്പിച്ചു ആ സ്വർണമാല വിറ്റുകൊണ്ടൊരു അടിമയെ മോചിപ്പിച്ച കഥ അത് ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കില് അത് ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കുമെങ്കില് മിനെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മൾ എന്തിൽ ചെലവഴിച്ചു അള്ളാഹു ചോദിക്കുമല്ലോ പരിശുദ്ധമായ ഹദീസ് ഷെരീഫിലുള്ളതാണല്ലോ ക്യാമത്ത് നാളിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരുവേം കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവന്റെ വെച്ചകാലൊന്ന് അപ്പുറം ത്തേക്കെടുത്ത് വെക്കാൻ കഴിയാത്ത ദിവസം അവനോട് ചോദിക്കും നിന്റെ മാല് നിനക്ക് ഞാൻ സമ്പത്ത് തന്നില്ലയോ ആ സമ്പത്ത് നീ എന്തിലാണ് മനുഷ്യ ചിലവഴിച്ചത് ആ സമ്പത്ത് നീ നീ നേടിയെടുത്തത് എന്ത് രൂപത്തിലാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം പറയാതെ അള്ളാഹു സുബാനുഹത്താല നമ്മെ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തെ കിറാമ് ചെലവഴിച്ചതുപോലെ നല്ലതിൽ ചെലവഴിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹത്താല തൗഫിയക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സമ്പത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല സമ്പത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല നബിസല്ലാഹു അലിഹു മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നേർക്കുനേരെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിക്കാത്തവൻ നേരെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിക്കാത്തവൻ അവന്റെ നല്ലതായ മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിക്കാത്തവനിക്ക് ആ സമ്പത്ത് പ്രതികൂലമായി നാളെ കിയാമത്ത് നാളിൽ സാക്ഷി നിൽക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു സമ്പത്ത് നേർ വഴിക്ക് ചെലവാഴിക്കാത്തവനിക്ക് ആ സമ്പത്ത് അവനിക്ക് പ്രതികൂലമായി നാളെ കിയാമത്ത് നാളിൽ സാക്ഷി നിൽക്കുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അപ്പോ ആ സമ്പത്തുകൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആ സമ്പത്ത് നമുക്കൊരു പരീക്ഷണ വസ്തുവായി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്പത്ത് നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നല്ലതിൽ ചെലവഴിക്കണം മഹാനായിരിക്കുന്ന ഒസാലി ഇമാം ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായിരിക്കുന്ന ഒസാലി ഇമാമ് ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു കഥയാണത് ബനു ഇസ്രായേലിലെ ഒരാളുടെ ചരിത്രമാണ് ഒസാലി ഇമാമ് പറഞ്ഞത് ബനു ഇസ്രായേൽ ഒരു വലിയ സമ്പന്നനുണ്ടായിരുന്നു വലിയ കോടീശ്വരനാണ് അയാളെ കാണാൻ ആളുകൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് രാവിലെയും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വരും അസറിന്റെ ശേഷവും കുറെ ആളുകൾ വരും രാജാവിനെ കാണും രാജാവ് കൊടുക്കുന്ന പാരിതോഷികവുമായി അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ കണ്ടുകൊണ്ട് രാജാവിനോട് വണങ്ങിക്കൊണ്ട് അവർ മടങ്ങും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പതിവിലും വിപരീതമായി ഉച്ച സമയത്തൊരാൾ തന്റെ കഥകിൽ മുട്ടുന്നത് ഉച്ച സമയത്തൊരാൾ കഥകിൽ മുട്ടി പാറാവുകാരൻ കഥക് തുറന്നു നോക്കി പാറാവുകാരൻ കഥവ് കഥക് തുറന്നു നോക്കി കഥക് തുറന്നപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു എനിക്ക് രാജാവിനെ കാണണം പാറാവുകാരൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കാണാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റൂല രാവിലെയും അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ പാറാവുകാരൻ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു അല്പസമയത്തിന്റെ ശേഷം രണ്ടാമതും ആ വാതിലിന് മുട്ടി 
രണ്ടാമതും വാതിൽ തുറന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പൊയ്ക്കോ പിന്നീട് ഒരിക്കവ വാതിൽ കൊട്ടിയടച്ചു മൂന്നാപത് മൂന്നാമതും വാതിലിന്റെ മുട്ടി വാതിൽ തുറന്നു വാതിൽ തുറന്ന് പാറാവുകാരെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചൂടാവാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന അസറായിൽ അന അസറായിൽ ഞാൻ അസറായിലാണ് ഞാൻ രാജാവിന്റെ റോഹ് പിടിക്കാൻ വന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് ഇതങ്ങ് കേട്ട സമയത്ത് അവർ മുഴുവനും പുറകോട്ട് നിന്നു പാറാവുകാരും അല്ലേ പുറകോട്ട് വലിഞ്ഞു രാജാവിനോട് ഉടൻ തന്നെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു മുതലാളി അങ്ങേ കാണാൻ അസറായിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അസറായിലോ രാജാവ് ഞെട്ടി രാജാവ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മെല്ലെ നല്ല സോപ്പിട്ട് നല്ല വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ അസറായിലിനെ കൂട്ടിച്ചെന്നു രാജാവിന്റെ മുന്നിലിരുന്നു അസറായിൽ പറഞ്ഞു അന അസറായിൽ ഞാൻ അസറായിലാണ് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളെ റോഹിനെ പിടിക്കാനാണ് മുതലാളി ചോദിച്ചു എന്റെ റോഹിനെയോ എന്നെ പിടിക്കാനോ അതേ ഞാൻ വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ റോഹിനെ പിടിക്കാനാണ് അന്നേരം രാജാവ് പറയുന്നത്രേ അല്ലയോ അസറായിൽ കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് തരണം അസറായിലെ അസറായിൽ ചോദിച്ചു എന്തിനാ സമയം മുതലാളി പറഞ്ഞു അസറായിലെ ഈ കാണുന്ന സെൽഫുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സെൽഫിൽ മുഴുവനും ആഭരണങ്ങളും സ്വത്തുക്കളും ആണിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കണക്കൊന്ന് പറയണം അത് ആളുകൾക്കൊന്ന് വീതിച്ചു കൊടുക്കണം മസറായിലെ അന്നേരം മസറായിൽ അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു പോയല്ലോ അല്ലയോ രാജാവ് അങ്ങേക്ക് ഇത്ര കാലം സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇത്ര കാലം നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ലയോ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇല്ല സമയം കിട്ടിയില്ല വലിയ തിരക്കായിരുന്നു ഈ വർത്തമാനം അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സെൽഫുകളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നു കെതബത്ത കെതബത്ത അവൻ കള്ളമാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ കള്ളമാണ് പറഞ്ഞത് സെൽഫുകളിലുള്ള സമ്പത്ത് വിളിച്ച് പറയുകയാ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ഈ സെൽഫിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ഈ സെൽഫിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇന്നേവരാതെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ സെൽഫിൽ നിന്ന് പറയുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ഈ സെൽഫിൽ ഇരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സെൽഫിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്നെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല കെതബത്ത കെതബത്ത ഈ വർത്തമാനം അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അസറായിൽ അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോഹിനെ പിടിക്കുകയാണ് റോഹിനെ പിടിക്കുകയാണ് മുഹ്മിനിങ്ങളെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെയും അവസ്ഥ നമ്മൾ കരുതും നമ്മളെയൊക്കെ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവരെ കാണുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇനി വേറൊരാളെ കാണുമ്പോൾ കൊടുക്ക അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കൊടുക്ക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ കൊടുക്ക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത എങ്കിൽ വല്ലാത്ത ദുഷ്കരം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മളെ നിർബന്ധമായിരിക്കുന്ന സക്കാത്താണ് നിർബന്ധമായിരിക്കുന്ന സക്കാത്ത് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഈ റമലാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ അവൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതാണ് അടുത്ത റമലാൻ ഇരുപത്തഞ്ചാകുമ്പോഴും അവന്റെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് അവൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ടര ശതമാനം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ടര ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവൻ സക്കാത്ത് കൊടുത്തോണം അത് അവനിക്ക് നിർബന്ധ ആ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവന്റേതല്ല അത് ഇനി അവൻ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടാൽ പോലും ഹറാമായ സമ്പത്താണ് അവൻ പോക്കറ്റിൽ ഇടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാലൻ 
സക്കാത്തിന്റെ അംശം ഏതൊരു സമ്പത്തിൽ കൂടി കലർന്നിട്ടുണ്ടോ ആ സമ്പത്തിനെ മുഴുവനും അത് നശിപ്പിക്കുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം കച്ചവടക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കച്ചവടക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം മിനെ നമ്മൾ കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ടൊരു വർഷമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ കച്ചവടം മുതലെല്ലാം സ്വരൂപിച്ചതിന്റെ ലാഭവീതം കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അതിൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം മിനേത്തിനർഹതപ്പെട്ട ഒരു നയാ പൈസ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവനും ആ സക്കാത്തിന്റെ സമ്പത്ത് അതിലൂടെ കൂടിക്കലർന്നാൽ അത് നശിച്ചു പോകുമെന്ന് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നമ്മളിത് കെട്ടിപ്പാത്ത് വെച്ചിട്ട് എവിടേക്കാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവന്റെ ധനം അവനിക്ക് സ്വാശ്വത ജീവിതം നൽകുമെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നുവോ അവന്റെ സമ്പത്ത് അവനിക്ക് ശാശ്വതമായി ലോകത്ത് ജീവിക്കാമെന്ന് അവർ സമ്പ അവർ കരുതി വെക്കുന്നുണ്ടുവോ എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ് അത് തെറ്റാണ് മിനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നിർബന്ധമായ സക്കാത്ത് നാം കൊടുത്തോളണം ദാനധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അധികരിപ്പിക്കണം പരിശുദ്ധ ഷെരീഫിലൊക്കെ അത് കൂടുതൽ ഇരട്ടിയാക്കിയാൽ അത് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് നബീന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമലാൻ ഷെരീഫിൽ നിർബന്ധമായ സക്കാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്ത് വീട്ടിക്കോളണം ഒരു സക്കാത്തിന്റെ ഒരു രൂപ നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള സമ്പത്തിൽ കൂടി കലർന്നാൽ ആ സമ്പത്ത് പോലും നശിച്ചു പോകുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് മിനെ നമ്മളോടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം ജീവിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ റമലാനു ഷെരീഫിന്റെ അവസാന ദിനങ്ങളിലാണ് നാം നിലകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ റമലാനിന്റെ അവസാന ദിനത്തിലാണ് നാം നിലകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഈ ഉമ്മത്തിനക്ക് മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്കില്ലാത്ത അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തിനിക്ക് എന്നാൽ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനിക്ക് സമുദായത്തിനിക്ക് മറ്റു അമ്പിയാക്കൾക്കില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല നൽകിയിട്ടുണ്ട് റമലാനിന്റെ അവസാനം ഈ ഉമ്മത്തിനിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കും ആ അഞ്ചു ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് റമലാനിന്റെ അവസാനം ഈ ഉമ്മത്തിനിക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാന്റെ നബിയെ ഈ ഉമ്മത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നത് ലൈലത്തുൽ കദറിലാണോ നബിയെ നബിയെ ഉമ്മത്തിനിക്ക് റമലാനിന്റെ അവസാനത്തിൽ പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലൈലത്തുൽ കദറിലാണോ അല്ല ലൈലത്തുൽ കദറിൽ അല്ലേ നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ അല്ല 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 സ്വഹാബ റമലാനിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് കഴിഞ്ഞാല് റമലാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു റമലാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതിനെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാ വളരെ പുണ്യമായ ദിവസങ്ങളാണ് മറ്റു ദിവസങ്ങൾ എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കൂലിവേലക്ക് വിളിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ജോലിക്ക് വിളിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്താൽ ആ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അവസാനിപ്പിച്ചു പോകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കൂലി നൽകൂല്ലേ എന്ന പോലെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു മാസം വൃതം അനുഷ്ഠിക്കണം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണം അല്ല പറഞ്ഞല്ലോ നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കണം അങ്ങനെ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു മാസക്കാലം പൂർത്തിയാകുമ്പോ നമ്മുടെ പണി അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച പണി പൂർത്തിയാകുമ്പോ മിനെ അതിന് പരിപൂർണമായി കൂലി നൽകപ്പെടും ഈ അവസാന ദിവസത്തിലാണ് അതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ റമലാനിന്റെ അവസാന രാത്രിയാണ് അവസാന ദിവസങ്ങളിലാണ് മൊമ്മിനെ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റമലാൻ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലൂടെ ഓടേണ്ടവരല്ല 
നമ്മൾ പീടിയ കോലായിലൂടെ ഇരുന്ന് നെരങ്ങേണ്ടവരല്ല അന്യപുരുഷന്മാരുമൊത്ത് കൂടി കലർന്ന് മൊമ്മിനെ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടവരല്ലോ പരിശുദ്ധ റമവാനിനെ ബഹുമാനിച്ചോ പരിശുദ്ധ റമവാനിനെ ആദരിച്ചോ പെരുന്നാൾ സാധനം വാങ്ങാൻ പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ റമവാനിന്റെ പവിത്ര പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റൈൽസുകളുടെ മുന്നിലൂടെ ക്യൂ സിസ്റ്റം പാലിക്കുമ്പോ ഓർക്കണേ മിനെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരുന്ന ദിനങ്ങളാ നമ്മൾ അങ്ങാടിയിലൂടെ കറങ്ങുന്നത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരുന്ന ദിവസങ്ങളാ നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലാലക്കും തത്തക്കൂൻ തത്തക്കൂൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതല്ലയോ തക്കുവയുള്ളവരാവാൻ വേണ്ടി തക്കുവയുള്ളവരാവാൻ വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ റമലാനി നമ്മൾക്ക് തന്നത് തക്കുവയുള്ളവരാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് തക്കുവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് വേണ്ടത് പുറന്തോട് നന്നാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവണോ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാണോ അവൻ ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നോമ്പുകളൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നിർവ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ തറാവീഹിൽ വല്ല പാകപ്പിഴവുകളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുന്ന മാറാവട്ടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാ ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു